اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام قادیان دارالمان کیمٹو اسٹوڈیو سے آج ہم سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المسلم اعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق ایک پروگرام آج مسلم اعود یاد آئے کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق ان واقعات کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے ہے اور یہ تمام کے تمام جو واقعات لیے گئے ہیں وہ سوانے فضل عمر سے لیے گئے ہیں اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں محترم محمد ذکریہ صاحب اور محترم تنویر احمد ناصر صاحب آپ دونوں کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے جزاکم اللہ تعالیٰ آسن الجزا ناظرین کرام جیسا کہ ہم سبھی کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السلاۃ والسلام نے خدائی ارشادات اور الہی بشارات کے مطابق ہوشیار پور پنجاب میں چالیس روزہ چلا کشی فرمائی اور اس چلا کشی کے بعد مرخا بیس فروری سن اٹھارہ سو چھیاسی کو ایک اشتہار کے ذریعے ایک معود فرزن کی الہی بشارت کا اعلان فرمایا اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بنین و انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اس معود فرزن نے جو کردار ادا کرنا تھا اس کی اہمیت اس بات سے بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ تاریخ میں مختلف مواقع پہ بلکہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال سے اس معود فرزن کے متعلق اس کی ولادت کے متعلق خوشخبریاں ملتی ہیں چنانچہ ان پیش گوئیوں میں سب سے بڑی پیش گوئی اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ مقام جس پیش گوئی کو حاصل ہے وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے مشکات کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ین ضلع ای سب نے مریم الرض یا تزوج و ویول الدلح مشکات باب نزول ای صاحب نے مریم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام اس دنیا میں آئیں گے تو وہ شادی بھی کریں گے اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی اس معود فرزن کی ولادت کے متعلق سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے علاوہ تاریخ میں بھی بڑے واقعات ملتے ہیں اور اس طریقے کی پیش گوئیاں ملتی ہیں چنانچہ یہود کی ایک حدیث کی کتاب ہے جس کا نام تالمود ہے جس میں بھی بڑے واضح لفظوں میں اس معود فرزن کے متعلق حضرت مسیح ناصری علیہ السلاۃ والسلام کے آمد ثانی کے متعلق کچھ اس طرح مل کچھ اس طریقے کے الفاظ ہیں چنانچہ تالبود میں آتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ مسیح جب دنیا میں آئے گا تو وہ فوت ہوگا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹے اور پھر اس کے پوتے کو ملے گی بس ان پیش گوئیوں کے مطابق سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کے گھر ایک معود فرزن پیدا ہوتے ہیں جن کا نام سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رکھا جاتا ہے بس حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق خصوصاً ان واقعات کا ذکر کیا جائے گا جو آپ کے بچپن سے تعلق رکھتے ہیں اور اب ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پینلسٹ سے دراصل سوال کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا سوال تنویر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بچپن میں تربیت ہوئی ہے اور یہ کہ آپ بچپن میں کس طریقے سے خدا تعالیٰ کی عبادت میں سرشار رہتے تھے اس تعلق سے کوئی واقعہ دراصل ہمیں بتائیں جزاک ملا حسن الجزا سیدنا حضرت مسلم اعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی عبادات کا بہت شغف تھا اور آپ کے دل میں اسلام کے زندہ کرنے کی بڑی تڑپ تھی بہت لگن تھی بچپن کے آپ کے عبادات کے شغف اور آپ کے شوق اور جذبے کا ذکر کرتے ہوئے شیخ غلام احمد صاحب وائز جو کہ حضرت مسیح مود علیہ صلاحت وسلام کے صحابی تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ آج کی رات مسجد مبارک میں گزاروں گا اور عبادات گزار عبادات میں اپنا وقت صرف کروں گا اور اپنے رب سے جو چاہوں گا مانگوں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص مجھ سے پہلے مسجد میں موجود ہے اور وہ سجدے کی حالت میں ہے اور بڑے الہا اور درد اور کرب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے 
تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا کا اثر مجھ پر ہو گیا اور میں نے یہ خواہش کی اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو یہ بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے یہ اس کو عطا کر دے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر تک کھڑا رہا اور کھڑے کھڑے تھک گیا اور پھر جب انہوں نے اٹھ کر اپنی نماز مکمل کی اور نماز ختم کی تو آپ نے دیکھا کہ یہ سیدنا حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ میاں حضور اس وقت بہت بچپن کی حالت تھی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ میاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ لیا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو یہی مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے میری آنکھوں کے سامنے اسلام کو زندہ کر کے دکھا دے اور یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے تو بچپن کے اس واقعہ سے اس بات پر روشنی بڑھتی ہے کہ کس طرح آپ کے دل میں عبادت کا ذوق تھا اور خدا تعالیٰ سے آپ دعائیں مانگا کرتے تھے یہ دراصل سیدنا حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی ذاتی توجہ اور تربیت کا نتیجہ تھا اس تعلق سے چند ایک واقعات خاکسار بھی عرض کرنا چاہتا ہے حضرت مفتی محمد صادق صاحب جو حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کے صحابی تھے ان کا بیان ہے کہ سن اٹھارہ سو نوے کے آخر میں انہوں نے بیعت کی اور قادیان ہمیشہ ان کی آمد و رفت رہتی تھی اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جمعہ میں جاتے تھے اور خطبہ بھی سنتے تھے اور نمازیں ادا کرتے تھے اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دس سال کی تھی تو میں نے دیکھا کہ مزید اقسام میں حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں اور اکیلے میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ سجدہ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو بچپن سے ہی حضرت مسیح اسلام نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے خاص محبت تھی اور اسی طرح تربیت کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ تعلیم الاسلام اسکول میں ایک مضمون دیا گیا علم اور دولت کا مقابلہ کرو تو حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بہت غور کیا لیکن کسی فیصلہ اور نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تو میں کھانے کے لیے حضرت مسیح اسلام بھی ساتھ تشریف فرما تھے اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بھی کھانے کے دسترخوان میں تھے تو باتوں باتوں میں میں نے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب جو حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے ان سے پوچھا کہ بشیر احمد صاحب آپ بتائیں علم اچھا ہے یا دولت اچھی ہے مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کی لیکن حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا میاں محمود توبہ کرو توبہ کرو نہ علم اچھا ہے نہ دولت اچھی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اچھا ہے تو حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام نے بچپن سے اس طرح ان کی تربیت فرمائی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے خاص محبت پیدا ہو گئی بالکل بالکل تربیت کا دیکھیں کیا رنگ تھا حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کا اسی زمن میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے یہ تین چار سال کی بات ہے تو حضرت مسیح محمود علیہ مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید فضل شاہ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ حضرت مسیح اسلام کے مریدوں میں سے اور صحابہ میں سے تھے تو وہ نا بادام توڑ رہے تھے وہاں پہ حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا جیسے بچپن کی بات ہے یہ تو جتنے بادام پڑے تھے حضرت مسلم محمد نے سارے اٹھا کے اپنے جھولی میں بھر لیے جب یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلط والسلام نے دیکھا حضور نے فرمایا کہ یہ میاں بہت اچھا ہے یہ سارے نہیں رکھے گا یہ دو ایک اپنے پاس رکھے گا اور باقی سب چھوڑ دے گا چنانچہ حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ وہ باقی بادام وہاں پر رکھ دیے اور پھر دو ایک لے کے وہ وہاں سے چلے گئے اسی ضمن میں ایک اور واقعہ ملتا ہے یہ بھی حضور کے بچپن کی ہی بات ہے صحابہ کرام کے ساتھ حضور حضرت مسیح محمد علیہ السلط والسلام بھی اور حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیر کو نکلے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ کیکر کا درخت نیچے اس کی کچھ ٹہنیاں پڑی ہوئی تھیں تو بعض صحابہ نے اس کے توڑ کے نا مسواک بنا لیے اور داتون اور مسواک کرنے لگ پڑے اور ایک داتون حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دی اور یہ کہا کہ جی آپ بھی مسواک کر لیں حضرت مسلم محمد فرماتے ہیں کہ وہ بار بار حضرت مسیح اسلام کو فرماتے ہیں کہ ابا مسواک کر لیں ابا مسواک کر لیں حضرت مسیح محمد علیہ السلط والسلام فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ جس کا درخت تھا کیا اس سے اجازت لی ہے تربیت کا اس رنگ میں حضرت مسیح محمد علیہ السلط والسلام نے حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کی ہے اور اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلط والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی کس رنگ میں تربیت کرتے ہیں بس اب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ذکر صاحب حضرت مسیح ذکر صاحب حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح محمد علیہ السلط والسلام سے بھی بہت محبت اور عشق کیا کرتے ت
تو اس ضمن میں کچھ واقعہ ذرا ہمیں بتائیں حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام سے بے پناہ عشق و محبت کیا کرتے تھے اس اس واقعہ کا ذکر حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار گرمی کا موسم تھا اور قادیان میں رات کے وقت حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام اور افراد خاندان صحن میں آرام کر رہے تھے سوئے ہوئے تھے تو اچانک بادل آیا اور گرجنے لگا اور قادیان کے ارد گرد کہیں بجلی گری جس کی وجہ سے قادیان میں رہنے والا ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بجلی ہمارے گھر میں گر رہی ہے تو سارے اٹھ کر صحن سے کمرے کی طرف جانے لگے تو حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کے سر پہ رکھ دیے کہ اگر بجلی گرنی ہو تو میرے اوپر گرے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کے اوپر نہ گرے تو بعد میں جب ہوش آیا تو حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے احساس مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے بڑی بے وقوفی والا کام کیا ہے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کی وجہ سے ہم بجلی سے بچیں گے نہ یہ کہ ہماری وجہ سے حضرت مسلم مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام جو ہیں بجلی بجلی سے محفوظ رہیں گے لیکن حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو یاد کر کر کے کبھی میں ہنستا بھی ہوں اور کبھی میں روتا بھی ہوں اور میں ناز بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر محبت حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کی میرے دل میں دی ہے اور اسی محبت کی وجہ سے ہی میں نے جو ہے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی عبادات کے طریقے سیکھے اور اسی طرح علم دین بھی حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام سے میں نے سیکھا اور اسی طرح جو غلبہ اسلام کا جو جذبہ ہے وہ بھی میں نے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کی محبت اور عشق کی وجہ سے ان سے سیکھے بالکل حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کے دل میں جو آپ کی محبت اور احترام تھا وہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کا احترام آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے کرتا تھا اور حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کی دیکھیں کیسی اعلیٰ تربیت تھی کہ بچپن سے ہی حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی اور آپ کو یہ یقین تھا کہ حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اس مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ مسیح علیہ السلاۃ والسلام سے محبت بھی رکھتے تھے اور ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کا احترام بھی کرتے تھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ان دونوں کی بات ہے جب حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کی طبیعت کچھ علیل تھی اور اس وجہ سے آپ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں نہیں جا سکے حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے گیا تو راستے میں مجھے ایک دوست محمد بخش صاحب ملے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نماز میں آج بہت رش تھا اس وجہ سے میں واپس آ گیا ہوں تو حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کی یہ بات سن کر واپس آ گیا اور میں نے گھر میں آ کر نماز پڑھ لی مطلب مسجد میں بہت زیادہ جی لوگ تھے جب مسجد میں لوگ بہت زیادہ تھے جی تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں ان کی بات سن کر جی خود مسجد میں نہیں گیا بلکہ واپس آ گیا اور گھر میں آ کے نماز پڑھ لی سیدنا حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام نے جب پوچھا تو میں نے کہا کہ مسجد میں آج بہت رش تھا اس وجہ سے میں مسجد میں نہیں جا سکا اور میں نے گھر میں ہی نماز پڑھ لی ہے تو یہ سن کر آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے نماز ختم ہونے کے بعد حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیال کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کا حال چال دریافت کرنے کے لیے تشریف لائے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام نے ان سے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آج مسجد میں رش بہت زیادہ تھا تو حضرت مسلح محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسیح علیہ السلام کا یہ سوال سن کر بہت گھبرا گیا کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو سنی سنائی بات پر یقین کیا تھا اور خود جا کر مسجد میں نہیں دیکھا تھا تو اب مجھے بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے کیا واقعی مسجد میں بہت رش تھا یا بتانے والے کو کوئی غلطی لگی ہے تو بہرحال حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی حضور آج واقعتاً مسجد میں بہت زیادہ رش تھا تو حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی تو دیکھیں اس واقعہ سے کیا پتہ چلتا ہے یہی کہ حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ذرا سی بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہم سے سرزد نہ ہو جو حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کی ناراضگی کا موجب ہو تو یہ احترام اور یہ محبت اور یہ عزت اور یہ ناراضگی کا خوف دراصل حضرت مسیح مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے جی بالکل اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی تاریخ میں آتا ہے حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری عمر کوئی نو دس برس کی تھی اور یہ زمانے کا واقعہ ہے بچے کے ساتھ حضور گھر میں کھیل رہے ہیں اور ایک الماری کے پاس سے دونوں کا گزر ہوتا ہے 
اس کو کھول کے اس میں سے کتاب ایک نکالی جاتی ہے جس میں نیلے کلر کا ایک جوزدان ہوتا ہے تو جب وہ کتاب دونوں بچے پڑھتے ہیں حضرت مسلم اود بھی ساتھ میں حضرت مسلم اود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں اس میں ایک سینٹنس لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اب جبرائیل نازل نہیں ہوتا ہے اس پر حضرت مسلم اود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہمارے ابا پر تو نازل ہوتا ہے لیکن وہ بچہ جو ساتھ میں موجود تھا اس نے کہا نہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے جی تو نازل نہیں ہوتا ہے تو یہ دونوں بچے حضرت مسیح محمد علیہ صلاحت اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ معاملہ پیش کرتے ہیں تو حضرت مسیح محمد علیہ صلاحت اسلام فرماتے ہیں نہیں جبرائیل نازل ہوتے ہیں یہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حضرت مسیح محمد علیہ صلاحت اسلام کے الہامات اور آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس پر بھی ایمان لاتے تھے ذکر صاحب حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اس رنگ میں ہوئی جیسے مختلف واقعات ہم نے ابھی سنے ہیں آپ کی عبادت کا بھی ہم نے معیار کے بعض واقعات اس پروگرام میں شامل کیے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا بچپن میں بھی حضرت مسیح مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رویت باری تعالیٰ یا الہامات یا اس طریقے کے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یہ اس طرح کے ماشاء اللہ بے شمار واقعات ہیں لیکن حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں فرماتے ہیں جی کہ اب تک یعنی جس وقت یہ واقعہ بیان کیا اس وقت جی فرماتے ہیں کہ اب تک مجھے تین این اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رویت نصیب ہوئی ہے سبحان اللہ اور ایک اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ابھی میں بچپن میں ہی تھا چھوٹا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت مجھے نصیب ہوئی اور مجھے دین کا علم سکھایا گیا اور خدمت دین کا جذبہ میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا گیا اور توجہ دلائی گئی اور اللہ تعالیٰ مجھے نظر آیا اور جو ہے حشر و نشر کا تمام نظارہ مجھے کرایا گیا اور یہ وقت تھا ایسا وقت تھا کہ میرے اندر ایک انقلاب عظیم برپا ہوا تو یہ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے اللہ تعالیٰ کی رویت نصیب تھی اور وہی اور الہام اور خواب کے تعلق سے بھی حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس تعلق سے حضرت سرور شاہ صاحب جو حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہ بچپن میں دوران تدریس میں نے حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ میاں آپ کے والد صاحب کو تو بے شمار وہی اور علام اور سچی خوابیں آتی ہیں کیا تم کو بھی کوئی خواب آتی ہے تو حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی کثرت سے خوابیں آتی ہیں لیکن ایک خواب تو روزانہ ہی آتی ہے اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک فوج کی کمان کر رہا ہوں تو حضرت سرور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک وقت جماعت کی قیادت فرمائیں گے تو اس طرح کے اور بے شمار واقعات ہیں حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بعض الہامات کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ مدرسہ تعلیم الاسلام میں پڑھا کرتے تھے اس وقت آپ کو یہ آیت الہام ہوئی تھی کہ انی جائل الزینت تباؤ کا جائل الزینت تباؤ کا فوق الزینہ کا فرو الا یوم القیامہ کہ میں تیرے متبعین کو تیرے منگرین پر قیامت تک کے لیے غلبہ دوں گا اور آپ نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو یہ الہام سنایا اور حضور علیہ السلام کو کہا کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے اسی طریقے سے تنویر صاحب ایک اور واقعہ اس طرح سے ملتا ہے حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں خود حضور کی غول ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ مارٹن کلارک والا مقدمہ ہوا تھا حضرت مسلم محمد علیہ السلط والسلام کے خلاف چنانچہ حضور علیہ السلط والسلام نے بہت سے لوگوں کو دعا کے لئے بھی کہا تھا اس ٹائم حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعا اور استخارے کے لئے حضور نے فرمایا تھا اس کے بعد ایک رویا دکھائے گی حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے چاروں طرف پیرا لگا ہوا ہے اور پیرے دار موجود ہیں اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے چاروں طرف اوپلوں کی دیوار بنائی جاری ہے وہ گوبر کے بنے ہوئے جو اوپلے ہوتے تھے زمانے میں استعمال ہوتے تھے چنانچہ وہ دیوار بنائی جاری ہے اور اس پر مٹی کا تیل چھڑکا جا رہا ہے اور ایک شخص وہاں پر موجود ہے جو دیا سلائی سے اس میں آگ لگانے والا ہے چنانچہ حضرت مسلم محمد فرماتے ہیں کہ وہ دیا سلائی سے بار بار آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ کامیابی نہیں ملتی ہے اور حضرت مسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 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 رویا کے بعد بہت گھبرا جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے دروازے پہ لکھا ہوا ان کو رویا میں ہی اس ٹائم پہ دکھایا جاتا ہے کہ جو خدا کے بندے ہوتے ہیں ان کو کوئی آگ نہیں جلا سکتی تو یہ دراصل وہ مبارک رویا تھی اور بعد میں فی واقعہ یہ ثابت بھی ہوا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس ج
बस अब हम अपनी गुफ्तु को आगे बढ़ाएंगे और तनवीर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हज़रत मुस्लिम और रज़ी तहों को बहुत से इसजा कराम ने तालीम और तरबियत भी की है कुछ वाक़ हमने पहले भी सुने हैं मैं पूछना चाहूँगा कि हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी तैन किस तरीके से अपने इस कराम की एहतराम किया करते थे और उनकी किस तरह इज़्ज़त किया करते थे जी जजाक मल्ला हसन जजा आपकी तलब इलमी के ज़माने के बाद वाक़ हैं उनमें से खाकसार एक वाक़ का जिक्र करता है हज़रत मौलाना शेर अली साहब रज़ी तैन आपको पढ़ाया करते थे आप ख़ुद फरमाते हैं कि एक मरतबा कुछ बारिश हो रही थी लेकिन बारिश कुछ ज़्यादा नहीं थी तो मैं वक्त मुकर पर आपके घर पहुंचा और सीढ़ियों का दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत मुस्लिम आउद जो अभी छोटे ही थे आपने आकर दरवाज़ा खोला और आप अंदर कमरे की तरफ चले गए वो मौली शेर अली साहब फरमाते हैं कि मैं आकर दलान में कुर्सी पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि हजूर तशरीफ़ लाएँगे तो आप फरमाते हैं कि जब उनके बाहर तशरीफ़ लाने में कुछ देरी हुई तो मैंने झांक कर कमरे में देखा तो पता चला कि आप फर्श पर सजदा रेज हैं तो उस वक़्त मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने गालबन आपके दिल में ये एहसास पैदा कर दिया कि चूँकि बारिश हो रही थी और मेरा आने का इम्कान नहीं था लेकिन फिर भी मैं आ गया हूँ तो इससे आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपने इस उस्ताद के लिए दुआ करूँ तो आपने उस वक़्त हज़रत मुसलम मौद रज़ी तैन ने उनके लिए दुआ की तो हज़रत मुसलम मौद रज़ी तैन जहाँ अपने इस की इज़्ज़त और उनका एहतराम किया करते थे वहीं आप उनके लिए दुआएं भी किया करते थे तो ये हमारे लिए भी एक मशल राह है कि जहाँ हम इस के लिए दिल में एहतराम के जज्बात रखें वहीं उनके लिए दुआएँ भी करें इस तरह के और भी वाक़ मिलते हैं एक वाक़ इस तरह से है कि हज़रत खलीफतमसी अव्वल रज़ी अल्लाह तैन वो भी हज़रत मुसलिम महूद रज़ी अल्लाह तैन के उस्ताद रहे हैं जी तो हज़रत मुसलिम महूद रज़ी अल्लाह तैन फरमाते हैं कि हमने एक अंजुमन बनाई जी। जिसमें हम तकरीर का मश्क किया करते थे और जो बेहतरीन अली किस्म की तकरीर करता था उसको हम इनाम भी देते थे जी। तो हज़रत मुसलिम महूद रज़ी अल्लाह तैन फरमाते हैं कि जब मैं तकरीर करता था तो हज़रत खलीफतमसी अव्वल रज़ी अल्लाह तैन मेरी तकरीर पर बहुत ज़्यादा जरा और नुकता चीनी किया करते थे तो मेरे नफ्स ने मुझे धोखा दिया देखिए ये अल्फाज गौर करने के काबिल हैं काबिल गौर हैं कि वो कहते हैं कि मेरे नफ्स ने मुझे धोखा दिया कि मैंने जो है अपनी एक तकरीर लिख के एक मेरे हम जमात को मैंने तकरीर दी और उसने तकरीर की लेकिन उस उसकी तकरीर पर हज़रत खलीफतमसी अव्वल रज़ी अल्लाह तैन जो थे उन्होंने बहुत अजहद तारीफ की मतलब हज़रत मुस्लिम महूद ने खुद ये तकरीर लिखी थी और दोस्त को दी थी अच्छा तो जब उन्होंने तारीफ़ की तो इसी तरह हज़रत लेकिन हज़रत मुसलिम रज़ी तैन फरमाते हैं कि मेरे नफ्स ने धोखा दिया कि वो जो हैं मेरी ज़्यादा नुकता चीनी और जरा करते हैं हालांकि हज़रत खलीफतमसी अव्वल रज़ी अल्लाह तैन उनको ट्रेन कर रहे थे और उनकी असलाह और तरबियत फरमाया करते थे तो हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब जो हज़रत मुसलिम रज़ी अल्लाह तैन के हम जमात थे वो भी फरमाते हैं कि हम जब हमने गौर किया कि हज़रत खलीफतमसी अव्वल रज़ी अल्लाह तैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जरा और नुकता चीनी हज़रत मुस्लिम महूद रज़ी तैन की तकरीर पर करते थे तो हमें ऐसा ख्याल गुजरा कि शायद हज़रत मुस्लिम महूद रज़ी अल्लाह तैन की तकरीर में बहुत ज़्यादा नकायस पाए जाते हैं और पंजाबी में जिसको कहते हैं फाड़ी अच्छा तो वो फाड़ी शख्स है या इसकी उनकी तकरीर है लेकिन वो फरमाते हैं कि हमने फिर बाद में ऐसी ऐसी तकरीरें हज़रत मुस्लिम महूद रज़ी अल्लाह तैन की और ख़िताब सुने हमको यकीन नहीं होता था कि ये वही फाड़ी है तो हज़रत मुस्लिम महूद रज़ी अल्लाह तैन इस तरह अदब और एहतराम से उनसे सीखते थे और अगर कुछ गलती हो जाए तो वो खुद एहसास उनको होता था कि ये मेरे नफ्स का धोखा है जी बिल्कुल इसी तरह एक वाक़ तारीख में इसी तरीके से मिलता है मोहम्मद अयूब साहब मुरादाबादी आप मुरादाबाद के थे हज़रत मसी इस्लाम के साहबा में से थे तो चूँकि हज़रत मसीह महदूसम भी पंजाब के इलाके से थे और हज़रत अम्मा जान रजी तह भी दिल्ली के इलाके से थी तो इन इन इलाकों में जो बड़ों के लिए है वो तुम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है मगर यूपी वगैरह के इलाके में तुम की बजाय आपका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हज़रत मुस्लिम और रज़ी तैन फरमाते हैं कि मेरा भी इसी चूँकि ऐसी परवरिश हुई थी तो मैं ज़्यादा उनसीत और मोहब्बत तुम के लफ्ज़ से समझता था और मैं हज़रत मसीह महदूसम को हमेशा तुम कह के ही मुखातिब किया करता था चुनाच गुरदासपुर का वाक़ है कि वहाँ पर भी मोहम्मद अयूब साहब भी मौजूद थे हज़रत मसीह महदूसम भी थे हज़रत मुस्लिम महूद भी थे किसी बात की कोई बात हो रही थी हज़रत मुस्लिम महदूल तैन ने उस टाइम पर हज़रत मसीह महदूसम के लिए तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया 
چنانچہ ایوب صاحب جو حضرت مشیر صاحب کے صحابی تھے وہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بازو پکڑ کے سائیڈ میں لے گئے اور بڑے ہی مشفقانہ طور پہ انہوں نے یہ بات حضرت مسلم اور چونکہ اس ٹائم پہ چھوٹے تھے ان کو فرمائی کہ میاں ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کی بہت عزت و احترام کرتے ہیں لیکن آپ سے زیادہ عزت و احترام ہم آپ کے والد حضرت مسیح مود علیہ صلی اللہ کے لیے کرتے ہیں چنانچہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی حضرت مسیح مود علیہ صلی اللہ کے لیے کو مخاطب کریں تو آپ کے لفظ آپ کا لفظ استعمال کریں حضرت مسلم مود فرماتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا لیکن آج بھی حضرت مسلم مود فرماتے ہیں کہ آج بھی جب میں ان کی بچوں کو دیکھتا ہوں ان کے اولاد کو دیکھتا ہوں تو دل سے میں ایوب صاحب مراد آبادی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مجھے یہ چیز بھی بتائی کہ میں آپ کا لفظ استعمال کروں اور اس کے بعد حضور فرماتے کہ میں نے ہمیشہ حضرت مسیح مود علیہ صلاحت اسلام کے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا بہرحال بعض اور متفرق واقعات سوان فضل عمر میں بھی ملتے ہیں ذکریہ صاحب اور کوئی اس زمان میں واقعہ ہو تو ذرا بتائیں ہمیں اس زمان میں اور بھی بے شمار واقعات جی کہ حضرت مسیح مود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح بچپن سے ان کی تربیت کرتے تھے اور باریکی سے اپنے عملی نمونہ سے کس طرح ان کی تربیت کرتے تھے جی کہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی جی جو حضرت مسیح اسلام کے صحابی ہیں تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت مسیح مود علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے اور حضرت فضل شاہ صاحب جی ان کا ان کے پیر دبا رہے تھے حضرت مسیح مود علیہ الصلاۃ والسلام کے تو انہیں ان کو محسوس ہوا پیر دباتے دباتے کہ حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی جیب میں کچھ سخت چیزیں ہیں جی تو انہوں نے منشی صاحب کو ظفر احمد صاحب کو اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی جیب میں کوئی سخت چیز محسوس جی ہو رہی ہے تو منشی صاحب نے وہ چیز ہاتھ ڈال کے نکالی اور دیکھا تو گھڑے کی چند ٹکڑے تھے ٹوٹے ہوئے اور اسی طرح کچھ کنکر تھے پتھر وغیرہ پتھر کنکر وغیرہ تھے چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ پھینکنے لگے تو حضرت مسیح اسلام کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں یہ میاں محمود نے کھیلتے کھیلتے میری جیب میں یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں اور آپ ان کو نہ پھینکیں میری جیب میں رکھ دیں کیونکہ انہوں نے مجھے امین سمجھ کر یہ چیزیں میری جیب میں رکھ دی ہیں اگر وہ مانگیں گے تو میں کہاں صلاح کر دوں گا تو امانت کا جو حق ہے وہ حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عملی نمونہ سے ان کو سکھایا یا ان کی تربیت کی ہے تو اس طرح کے اور بھی بے شمار واقعات جی جی ہیں جی تنویر صاحب اس تعلق سے جس طرح ہم نے ابھی ذکریہ صاحب نے بتایا ہے کہ کس طرح حضرت مسیح اسلام تربیت کیا کہتے تھے صدیق اور امین کے طور پہ بھی حضور نے جو ہے ایک بڑا پیارا ذکریہ صاحب نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے اور حضرت مسیح مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور بچپن کے واقعات جزاک اللہ سیدنا حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی اعلیٰ تربیت کا ہی یہ نتیجہ تھا جی کہ بچپن سے ہی حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ تھا جی اور وہ قربانی کی روح بھی بڑی عظیم الشان قربانی کی روح تھی آپ کے دل میں چنانچہ اپنے بچپن کے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا منہ زور تھا تو جب تھوڑا سا آگے نکلے تو گھوڑے نے رفتار پکڑ لی اور بڑی تیزی کے ساتھ کادیان سے کچھ دوری کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے بسراوا جی بڑی تیزی سے اس طرف وہ چل پڑا گھوڑا اور وہاں پہنچ کر حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گھوڑا جس سمت میں جا رہا تھا وہاں ایک سائڈ میں ایک ایسا کنواں تھا جو بغیر منڈیر کے تھا okay. اور غیر آبادی غیر آباد علاقہ تھا اور اس کنویں کے چند قدم کے فاصلے پر کچھ بچے کھیل رہے تھے اب حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں گھوڑے کو اپنی جان بچاتا ہوں اور گھوڑے کو بچوں کی طرف کر دیتا ہوں تو میری ایک جان کے بدلے کئی جانے جائیں گی اور اگر گھوڑے کو سیدھا جانے دیتا ہوں تو وہ کنویں میں اس کے گرنے کا خطرہ ہے اور کنویں میں گر کر آپ کی جان کے بھی جانے کا اندیشہ تھا تو حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی جان کی بالکل پرواہ نہ کروں اور اللہ تعالیٰ پر اس بات اس کو چھوڑتے ہوئے سیدھا گھوڑے کو سیدھا جانے دوں چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ ارادہ کر کے گھوڑے کو سیدھا جانے دیا تو وہ کنویں کی منڈیر کے عین قریب جا کر وہ گھوڑا رک گیا تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح حضرت مسیح مود علیہ صلاحت والسلام کی اعلیٰ تربیت کے نتیجے میں بچپن سے ہی آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کیا پاک جذبات تھے اور ان کی جان کی آپ کے دل میں کس طرح کیا فکر تھی 
اور کیا قربانی کی روح تھی جو آپ کے دل میں تھی ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے دراصل ان واقعات کا ذکر کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے تاکہ ہم حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھ سکیں حضرت مسیح مود علیہ السلط اسلام ایک جگہ پہ تحریر فرماتے ہیں یہ پیش گوئی کہ مسیح مود کے اولاد ہوگی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا اس کی نسل سے ایک شخص پیدا کرے گا جو اس کا جانشین ہوگا اور دین اسلام کی حمایت کرے گا جیسا کہ میرے بعض پیش گوئیوں میں خبر آ چکی ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو ان اعلیٰ نمونوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ